。大人，我向你灌注法力，助你斩杀强敌。他来了。不成还有什么保护？怎么会法力大增？你我再战何人出手干预此战？年轻人，毛毛躁躁，我去过望，缺少心灵的修养。闹了半天，又是个老奴才。看到主子要败，怕以后不知给谁磕头，忍不住出手了。你不知道我家大人在让你吗？还不知好歹，这样下毒手！不要脸！分明是你先爹的人输了。你们这脸皮是特意修过的吧？能看师兄宝术？我家主人来的只是刺身，若是主神亲至，杀你易如反掌。主神，甚至传了他神态在变的秘法。原来此法他也有修炼。你就是那个叫荒的吧？不懂得收敛，小心给你的宗门招祸。别忘了，至尊殿堂就覆灭于我先天之手。区区至尊道场，想被彻底除名吗？想带走我先天传人，我若不来，你也发现不了这是误会，对吧？屈原君，老七虽说臭名昭著，但是这种霸道，对弟子来说，当真是最好的保护。不过，还能得此弟子，至尊道场，怕是要就此崛起。谁也拦不住了。老七，如果你就此击杀仙殿传人，你的弟子也会被仙殿长辈针对，你还能护他一世不成？平辈的事，就让他们自己解决吧。我们不要下场，坏了规矩。我给你机会，让你去与主神融合，看一看你能不能日后再来击杀我的弟子。那这一次，死罪可饶，活罪难逃，你得拿出些宝贝来赎命才行。嗯，这一把赚大了。啊！哎，哎呀，这宝戟不错，没有先天印记。并不是你们的东西。作为我弟子这次胜利的战利品，足够了。有了这杆战旗，我可肆虐虚空。今后就算是天神都躲不住我。哎，滚吧！啊
也不知叶禅会不会就此罢休。简、嗯、哲有范儿。